na Band, a partir do dia 27 agora de janeiro. Bom, tava lendo ali, só aqui na Band foram mais de 30 mil entrevistas. É muito tempo, hein? Muita, muita bagagem. Foram 30 mil entrevistas comprovadas, que a minha produção contabilizava isso, haja vista que, quando eu completei a minha entrevista de número 30 mil, a Bandeira fez uma campanha de autos na cidade, 30 mil entrevistas. E olha que eu, às vezes, vou em festas, vou em eventos, e as festas são muito produtivas, com pessoas interessantes, não é? Que a gente conversa com 20, 25 pessoas num evento. Mas nós consideramos o quê uma entrevista? Quando a pessoa não é, oi, como vai, tudo bem, passou, não é isso. É quando a pessoa é conclusiva, dá uma notícia interessante, faz uma reflexão produtiva sobre um momento brasileiro, ou sobre um momento da sociedade, ou sobre um momento dos assuntos que envolvem, entendeu? Eu acho, com sinceridade, que eu já devo ter feito mais de 80 mil entrevistas. Mas quem vai acreditar? Quem vai acreditar? É melhor não falar. Por quê? Eu, depois que saí da Band, eu fui para a Record, fiquei uma temporada na Record. Depois eu ia voltar para a Band quando eu fui repescado no início da Rede TV. Fiquei 15 anos na Rede TV fazendo programas diários. Mas aí paramos de contabilizar. Mas a minha cabeça não é ruim. Eu calculo que sejam mais de 80 mil. É um recorde. Mas quem vai acreditar? E como comprovar? Bom, o pessoal que vai acompanhar o teu programa novo aqui na Band vai poder rever matérias antigas, né? Tem uma participação da Hebe, de outras pessoas também, não é isso? Nossa, eu fiquei 17 anos, quase 18 anos aqui na Band. Meu arquivo, que a gente não revirou ainda, tem coisas maravilhosas. Eu tenho, por exemplo, o Fernando Sabino, o maior cronista, um dos maiores cronistas brasileiros. Aliás, quando ele morreu, o Fernando Mito me ligou. Eu me lembro daquela entrevista do Fernando Sabino. O Fernando, que é diretor de jornalismo aqui da Band, né? Não, não, não. O, o Fernando Mito, que é diretor de jornalismo daqui, falando do Fernando Sabino no dia que ele morreu. Sim, sim. Falei, tá aí no seu arquivo. Eu tenho Ayrton Senna, eu tenho o Xuxa no começo da carreira, eu tenho Pelé pedindo, por favor, para ajudar essa modelo linda, que um dia vai ser sucesso. Publique na sua coluna, no Diário Popular. Fale no seu programa na Band. Ela Xuxa. E você eu vai depois. exibir isso? Eu quero exibir. Nós vamos ter um... um, um, nós vamos ter um Momento flash, nostálgico. Nós vamos ter um flashback. Não é nostálgico. Não despreze o passado. Não, não é despreze Nós temos não. que recolher a experiência do passado, colocar essa experiência no presente e espreitar o futuro. Eu acho fundamental mostrar o que as pessoas pensavam lá atrás, Sim. o que pensam hoje. Está tudo aqui no arquivo da Band. E, vamos cá, o programa de estreia vai ter o Roberto Carlos, Maiara e Maraíza, vai ter só gente diferenciada no sentido de público também. Você sempre apostou em... Claro, nós estamos na televisão aberta, a gente tem que trabalhar com pessoas extremamente populares. Lá. E o presidente Temer vai estar abrindo o um Palácio do Planalto, Sim. sem falar de política, que é muito chato, para sábado, falando do homem Michel Temer, da sua relação com a sua mulher Marcela, entendeu? onde ele foi incomodado pelas fake news das redes sociais, inclusive a sua mulher Marcela. Qual foi a gafe que o presidente cometeu? Não é? então, ele revelou isso para você? Ele revelou. Eu até brinquei com ele e falei, o Helmut Schurer, que era o chanceler da Alemanha, uma vez recebeu o Bill Clinton e presenteou o Bill Clinton com charutos. Mal sabendo que os charutos cubanos estavam embargados nos Estados Unidos, pior, o Bill Clinton tinha brincado de charuto com a Mônica Levinsky. Dupla GAP. Aí o presidente contou a GAP dele. Ah, mas deixa pra todo mundo assistir. É, guarda pra sábado, guarda pra sábado. E vem cá, o teu nome tá associado com uma grife. Todo mundo quer ter o Amaury na sua festa. E o que, que não pode faltar também? A musiquinha, a clássica a musiquinha, a sua trilha sonora. Vai estar tá aqui na Band também? Vai estar tá também. Aliás, a Band, eu queria mudar. Falei, chega, tudo novo. Então, não. É uma grife. Que love tem que ter. Jesse Green tem que ter. Eu também acho ótimo. As músicas são, são hinos nacionais do programa. Vai, vai ter. Então o programa para a família começa sábado agora, dia 27 de janeiro, na tela da Band. Faz um convite, pessoal. Quero fazer um convite especial para todo mundo que eu estou no melhor momento da minha carreira, no melhor momento do meu entusiasmo 
quero pegar tudo que eu acumulei ao longo de todo esse tempo da minha vida, frequentando eventos, conversando com celebridades, é, fazendo boas entrevistas. Eu quero pegar tudo isso e entregar para vocês da melhor maneira possível. Vai ser o melhor sábado da vida de vocês, por favor. Thank <laughs> you.